Kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu. Bwana awe nanyi. Leo katika misa hii takatifu tunataka kuwakumbuka waliofikwa na mauti. Tuombe ili Mungu Mwenyezi awarehemu na kuapa pumziko la amani kezia ndota kuria ari na juli kadoni na pia pia katika misa hii tunakumbuka watoto wetu wa hapa na nyumbani ambao wanaenda kufanya mtihani wao na listi hiyo itasomwa na Patrick Tuwakumbuke pia Catherine Nyambura George Ndongo, Mugore Catherine, 
Samantha Malay, Oliver Monene Kema, Jogan Ur Udu, Alex Njoguna Gashiko, Michael Njoguna Gidambo, Ronnie Wambogo, Alois Yes Francis Moniki, Augustine James Karioki, Gabriel Williams Wamboy, Chelsea Wangoy, Travis Nganga, Rayan Kengori, Esther Warindi, David Ngige, and Stephen Maina. Wakumuke hao ili mungu mwenyezi aweze kwa patia rom takatifu, rom takatifu aongoze wanapofanya mchari wao. Mkuzangu, kabla kutulia mungu ibarahi ya misa, tujiangalie ndani mwetu, tutambue makosa yetu, tabi zetu, ubaya wetu, ubofu wetu, uobu wetu, vyote hivyo, tujiweke mbele mwenyezi mungu, alafu kisha tumombe sama wadhabi, Arsame, ndipo staili kumtulea ibarahi ya misa, itufai sisi, na pia imfai mwenyezi. Mungu mwenyezi aturumie atusamee dhambi zetu atufikishe kwenye uzima tuombe E Mungu mwenyezi tunakuomba uwajalie waumini wako ari ya kumulaki kwa matendo ya haki Kristo wako anayekuja ili akisha kupokea kubeni kwake wapate kuimiliki ufalme wa mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutala nawe katika umoja na milele amina Somo la kwanza Kitabu cha Isaya sura ya pili mstari wa kwanza hadi tano 
Bwana atakusanya mataifa yote katika amani ya milele ya ufalme wa Mungu. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Haya ndiyo aliyaona Isaya mwana wa Amosi kuhusu Yuda na Yerusalemu. Itatukia siku za mwisho ya kuwa mlima wa hekalu la Bwana utawekwa imara juu ya mlima na kuinuliwa juu kupita vilima mataifa yote watauendea kwa wingi na makabila mengi watafika huko wakisema haya tupande mlima wa Bwana tuende nyumba ya Mungu wa ya, tuende nyumba ya Mungu wa Yakobo ili atufundishe njia zake nasi tufuate mapito yake maana toka sioni sheria itatokea na neno la Bwana kutoka Yerusalemu naye atafanya hukumu kati ya mataifa atawaamua makabila mengi nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao kuwa mapanga taifa halitainua upanga juu ya taifa jingine wala hawatajifunza ufundi wa vita tena enyi watu wa nyumba ya Yakobo njoni tutembee katika mwanga wa Bwana neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana tutasema twende nyumbani mwa Bwana tukiimba kwa shangwe. <coughs> Tutaimba. Twende nyumbani kwa Bwana tukiimba kwa shangwe. Twende nyumbani kwa Bwana tukiimba kwa shangwe twende nyumbani kwa bwana tukiimba kwa shangwe twende nyumbani kwa bwana tukiimba kwa shangwe na alifurahi walio waliponiambia kwenda nyumbani kwa bwana sasa miguu yetu imesimama ndani ya malagoni yako e Yerusalemu Twende nyumbani mwa Bwana tukiimba kwa shangwe Ndiko wanakopanda makabila makabila ya Bwana kama ilivyo sheria ya Israeli ya kuli tukuza jina la Bwana humo vimewekwa viti vya hukumu viti vya nyumba ya Daudi twende nyumbani mwa Bwana tukiimba kwa shangwe uombeni Jerusalemu amani wakupendao wawe salama amani na iwe ndani ya kuta zako baraka kwa nyumba zenu Twende nyumbani kwa Bwana tukiimba kwa shangwe Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu nitasema amani kwako kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nitakuombea upate fanaka Twende nyumbani kwa Bwana tukiimba kwa shangwe twende nyumbani kwa bwana tukiimba kwa shangwe
The second reading is coming from the Romans chapter 13, 11 through 14. Our salvation is nearer. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, you know the time. It is the hour now for you to wake from sleep. For our salvation is nearer now than when we first believed. Let us then throw off the works of darkness and put on the armor of light. Let us conduct ourselves properly as in the day, not promiscuity and lust, not in rivalry and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the desires of the flesh. The word of the Lord. Thanks be to God. salvation. Buana Awenani Wakati Ure Yesu Aluambia of Asuake Ujo Mwana Wamutu Itakua Kama Elivyokua Siku Yanoha Kwa Mana Siku Zile Sikuso tanguli ya karika kuu. Watu waliendelea kula na kunywa. Kuoa na kuolewa. Mpaka siku ya noa. Alikoingia katika safina. Wasi tuhumu. Mambo mabaya. Hata garika kuu. Ika filisisha. Na kwa uchukua watu wote. Ndivyo itakejo kuwa pia kuja kwake mwana wa mtu. Wakati ule watu wawili watakuweko shambani moja ata tuwaliwa moja ata atwa. Wanawake wawili watakuwa katika kusaga moja atwaliwa moja ata atwa. Kwa hivyo kesheni kwa maana. Hamju siku atayo kuja bwana bwana wenu basi fahamu haya kama mwenye nyumba angelijua saa achapo mwizi angelikesha asimpe nafasi ya kufunja nyumba kwa hiyo nanyi mwe tayari mwana wa mtu atakuja saa msio idhania Injili ya Kristo. Kwa kweli siku ya leo ni siku uri, siku takatifu ya kwanza safari nzuri ya kuelekea kusherekea siku kuu ya Krismasi. Mama kanisa wakati huu anatupatia wakati wa kirudia ndani mwetu katika roho zetu kuangalie makosa zetu, dhambi zetu vyote hivyo. Tuungane. Wakati tunafikia kwamba tunajua tumetenda dhambi ama atulikaribisha tayarisha vizuri kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo 
ni wakati wa Yesu anajirudia mwenyewe yeye binafsi na Mwenyezi Mungu na familia binafsi na sisi kama jumuiya ya waswahili hapa pia tunakuja pamoja safi tunaomba ili tuweze kuwa tayari akatakukuja mwana wetu atakaye saliwa na Bikra Maria wanatuambia so wakati huu ni wakati kutafakari advent wakati wa kuwa tayari to be vigilant kwa sababu tunajua kwamba ujio wa Bwana umekaribia katika katika dunia hii kuna mambo ambayo tunahofia sana katika maisha yetu kuna wakati ambapo tunahofia mambo mengi sana katika maisha yetu ndugu zangu hata mimi juzi juzi nimekuwa na hofu kubwa sana nilikuwa nakaa nafikiria wakati ambapo naamuka wakati siko kazini na switch on television yangu naangalia naangalia world cup na kila ni world cup nikiuliza hapa na pale hata timu ya Afrika imechapwa sijui Ghana imechapwa sijui Cameroon imechapwa sijui Ghana imechapwa nikaanza kuwa na hofu sana nikasema kweli nina hofu sana inaonekana kwamba timu zote za Afrika zitachapwa katika mfululu wa kwanza tu lakini leo nikaamka asubuhi mtu akaniambia rafiki yangu akaniambia ah by the way Morocco imechapa Belgium Belgium mawili kwa sifuri nikasema basi hapo nikasikia hivyo matumaini yakaanza kurudi kidogo wakati ambapo unaanza kupoteza matumaini wakati ambapo unaanza kuona kama you are done you are done now ni wakati ambapo ukiona kama you want to hear good news unataka kusikia mtu akipatia ujumbe ujumbe wa matumaini kwa yale ambayo unatarajia kufanya mara nyingi juzi juzi tu miaka miwili tumekuwa na hofu e, wakati tulikuwa na covid 19 ujumbe ukatufikia kwamba kuna dawa zimebuniwa sasa watu wataanza kupata chanjo na itakuwa vizuri wakati mwingine tunahofia watoto wetu yani pengine e, awana chakula cha kutosha awana makao mazuri wakati mwingine tia tunafikia juu ya nchi yetu msukosuko ya mambo watu wa siasa wanachapana kwa maneno hapa na pale tunahofia mambo mengi sana katika dunia tunahofia tukiangalia tukiangalia kule Ukraine Russia tunaona kwamba kuna hofu kubwa sana e, wanaendelea na vita so katika dunia hii hata hapa tuliko tunahofia mambo ya siasa mambo ya kubakuana mambo ya namna hiyo tunakuja tunahofia na tunaomba Mungu tunasema kwamba Mungu mwenyewe tu atuweze sasa somo la kwanza la leo ambalo tumesikia wana wa Israeli walikuwa wana hofu kubwa sana kwa maana taifa la Juda lilikuwa linachosha kwa kuandaa kuwapiga kuwapiga kwenda kuwapiga kabisa kwenda kuwatoa katika nchi yao na kuwaweka katika utumwa kwenda kuwatoa na kuharibu hekalu ya Yerusalemu kwenda kuwapiga na kuharibu mji wa Yerusalemu kwa hivyo wakawa na hofu kali sana wakawa na kuokofa they were fearing because another nation was coming to destroy them lakini wakati huo ambapo walikuwa wameokopa kabisa nabii kijana kijana shupafu kabisa kwa jina la Isaia akachitokeza akachitokeza akawapa matumaini makubwa sana akasema nitawalikeni nitaenda kwenye nyumba kwenye mlima wa Bwana I invite you all to come to the holy mountain. Na wakati mtaenda kwenye mlima wa Bwana kama watu walikuwa na visu vya kuuana, kama watu walikuwa na mikuki ya kuuana, kama watu walikuwa na mishale ya kuuana, kama watu walikuwa na chochote ambacho ni kibaya, kila kitu kitakuwa transformed na kutakuwa na amani na kutakuwa na amani kote na utakuwa na viki. Sasa yeye nabii akawapatia matumaini hayo akawaambia kwamba msiokope hata kidogo msikuwe na hofu hata kidogo yule ambaye ule mji ambaye mnafikiri kwamba hawa taifa la juda litakuja kuwapiga na kuharibu 
Hii itakuwa mji mkubwa ambao uta attract kila mtu na kila mtu atatamani kuja katika mji huo, mji wa Yerusalemu. Na katika mji huo Yerusalemu utakuwa juu, utaweka juu na kila mtu atakuwa kuangalia ule mji wa Yerusalemu. And that's why katika injili ambayo tulisoma Jumapili iliyopita tuliambiwa kwamba wakati ato, Yesu alitundikwa msalabani akaweka juu kaju kabisa ili aweze kuangazia kila mmoja ili aweze kuwaita sisi na mama anasema hiyo kwangu Vito, watoto anasema hiyo kwangu vijana anasema hiyo kwangu wazee anasema hiyo kwangu maskini anasema hiyo kwangu wasio na chochote anasema hiyo kwangu walio na nyia mengi anasema hiyo kwangu ndio ni kwangu nyinyi nyote nao lemewa na msigo nami itawakumsisha kumbe katika taifa la Israeli kumbe alikuwa huyu nabii Isaya alikuwa anaongea juu ya jio wa bwana wetu Yesu Kristo ambaye ataweka juu na ili tuweze kuona aweze kutupatia mwanga akitupatia mwanga tuweze kuona tutembee kama watoto wa mwanga tuweze kuona na kuelekea katika ufalme Mungu ambaye Mungu mwenyezi ametuandalia na nataka sisi tufike katika ufalme huo. Kwa hivyo ndugu zangu siku ya leo tunapoanza maajilio ni wakati ambapo tunaita tunapoona Mwenyezi Mungu kwamba tujongee karibu na Mwenyezi Mungu. Na tukichongea karibu na Mwenyezi Mungu tutapata makao kwa maisha ya Mwenyezi Mungu. So ndugu zangu siku ya leo tunapoanza wakati huu wa maajilio ambapo tunajirudia kabisa ni wakati ambapo tunatembea tuweze tutembee katika mwanga wa Kristo. And that's why tunasoma katika kitabu cha mtakatifu Paulo kwa Warumi kinasema ya kwamba wa, wa kulala umefika. Amkeni kwenye usingizi. It's time now. It's time now to get up from slumber. It's time now to get up from I'm now for you to wake up. Tuta wake up lini? Ikiwa tumekuwa tumekadamana usingizi wa mambo ya uchoyo. It's time to wake up. Ikiwa tumekadamana na usingizi ya mambo ya wivu. Time to wake up. Ikiwa tumekadamana na na na, na darkness ya mambo hata ya kuchit katika kazi Unaandika ya kwamba umefanya 40 hours na umefanya 25 hours. Kuna watu ambao wanasema I work from home. How many times do you cheat in your work from home? Kumbe unaandika umefanya 40. Hiyo ni cheating. Ni darkness. Kwa hivyo anasema tutoke katika darkness namna yoyote ile. Tutoe kwenye darkness ya ugonjwa. Tutoke kwenye darkness ya dunia hii. Not kwenye darkness ya ulevi wewe kwenye darkness kitu chochote ambacho kinaweza kuja our stumbling block between me and my Jesus anasema we come out from that darkness nakumbuka nakumbuka kwamba nilikuwa nafundisha katika kanisa hili juzi tu na nikamwambia kwamba watu wa Mungu kama vile ameongea katika e, kitabu hicho pili ambacho tumesomewa vizuri sana kijana mdogo hapo anasema ya kwamba nikamwambia kwamba tutajua kwamba tumetoka kwenye tunaelewa ya kwamba tumetoka kwenye giza tukiangalia rafiki yako ndugu yako dada yako ambaye mnaimba na yeye ambao mnafanya kasi na yeye ambao unasoma na yeye katika jumuiya moja if you cannot see the face of Jesus in your brother or your sister they are still in darkness if you can be able to see the face of Jesus in your brother and your sister basi utakuwa umefikia wito tunaosikia siku ya leo kwamba the time of sleep is gone the time of darkness is gone and we become children of the light and we become children of the light kila wakati tunapokuwa children of the light watoto wa mwanga tuwe tunamwanga bwana wetu Yesu Kristo tukimwambia kama vile aliambiwa Jumapili unakumbuka Jumapili iliyopita ilikuwa ilikuwa 
kulikuwa na mambo mazuri sana ambayo aliyatendeka mwanzo huyo mtu alikuwa mwizi alikuwa ametudikwa pamoja na Yesu Kristo kitu cha kwanza chenye alisema alimwambia Yesu mimi nimekuwa katika darkness ya wizi na vile nimekuwa katika darkness ya wizi na acknowledge the fact na kubali mimi nimefanya makosa na mimi nahukumiwa leo kwa maana nimefanya makosa lakini Yesu na kuomba na kuomba unisamee akaenda maungamo siku hiyo mbele ya umma mbele ya kila mtu watu walikuwa naangalia akaenda maungamo na akasema Jesus remember me when you come into your kingdom how many times ni marangapi katika siku ni marangapi katika mwaka ni marangapi katika mwezi ni marangapi katika juma unamwangalia Yesu in the face na unamwambia remember me in your kingdom na Yesu ukisha kumsamea dhambi akamwambia today you will be with me in the paradise leo utakuwa na mimi kwenye paradise kwa hivyo akimwambia kwamba utakuwa na mimi kwenye paradise ni mambo am- naona katika somo la pili kwamba ametoka kwenye darkness ametoka kwenye giza ameingia kwenye paradise kwa maana paradise ni mwanga wa ajabu wa milele giza ni shetani mwovu na malaika wake lakini paradise ni mwanga ambao Yesu Kristo mwenyewe atawala basi kwa hivyo tutafanya nini ndio mama kanisa anatupatia sisi wakati huu ilio <coughs> ili tuweze kujirudia wenyewe tutambue hiyo darkness yetu na tumwambie Yesu Jesus remember me when you come into your kingdom somo la injili takatifu limeongea mambo mazuri tu mambo mazuri sana limesema kwamba tusimame imara na tuwe alert kabisa kwa ujio wa Bwana na analeta mfano wa wakati wa Noa wakati ule wa Noa wakati e, Mungu alimwambia Noa kwamba kusanyeni mali kidogo kusanyeni pao mkuje mweke mtengeneze garika kwa maana kitu kinakuja kinakuja kutakuwa na wakati ambapo kila kitu kitaharibiwa everything will be swept away wengine wakakubali wakuja wakasaidiana wengine wakasema ah wewe anatuambia nini ah huyu mtu anatuambia nini baso kisha wakati wanatuambia mvua ilipoanza mvua ikanyesha bila kukatika maji akakuja kwenye vitigino maji akakuja kwenye biguni maji akifika kila mahali wakaanza ku lilia nuru lakini wakaambiwa haiwezekani it's very bad kuambiwa it's too late it's too late it was too late for them to enter the ark that's why natupatia oh kwamba Mungu atakuja Bwana wa Mungu atakuja wakati ambapo atutarajii atakuja kwetu kama mwizi usiku kwa hivyo be prepared chitayarisha so ndipo mama kanisa alipatia four weeks of reflection four weeks of prayer Four weeks of returning. Four weeks of repenting. Four weeks. Anapatia. Wakati huu wakati ambapo mama kanisa anatupatia wiki next tutasikia Yohane mpandisaji akitokea kule akiongea akilia kwenye nyika akisema itengenezeni njia ya Bwana. Anasema mtoe sasa mweka watoto wa mwanga mtoe kwenye giza. Mwenende katika mwanga wa Mungu wa milele. So leo ndipo injili takatifu kuelezea itakavyokuwa siku ya mwisho kwamba wale ambao walikuwa tayari kutakuwa na akina dada wawili wanafanya kazi kwenye shamba wawili wawili wewe na dada yako 
mmoja atachukuliwa mwingine ataachwa kutakuwa na wazee wawili pia wanafanya kazi yao mmoja ataachwa mwingine atachukuliwe kutakuwa na watoto wanacheza mpira pale nje mmoja atachukuliwa mwingine ataachwa mwenye tayari ndio atachukuliwa mwenye hayuko tayari <coughs> basi ataachwa kwa hivyo tunafanya nini wakati huu ni wakati tunataka kuwa tayari najua tunajaribu kuja kanisa kila jumapili ili tuweze kuwa tayari kumpokea bwana wetu Yesu Kristo akisema njoo tunakuja hapa tunaimba kwaya wengine tunakuja hapa tuna safu tunakuwa asha wengine tunakuja hapa tunakuwa yukaristi sasa wengine tunakuja hapa tunakuja tunakuja basabas wengine tunakuja hapa tunafanya zote za kanisa hiyo ni njia moja ya kujitayarisha kwa hivyo wakati christmas inapofika najua tu najua jenye mnaanza kufanya hizi wakati wa christmas wakati mzuri ambao kumbuka mwingine unaenda kukaa unanunua kadi mh hmm? unaenda kununua kadi unaanza kuandika kadi au unaanza kubamba nyumba nyumba inabika vibaya sana au vizuri sana hmm? unanunua kila kitu basi alafu unaanza kusema oh nitampia nani simu sijampigia siku hii wakati wa christmas nampia simu ama nitaongea na mtu fulani kwa maana sichamuongea nitaalika huyu ama taalika huyo wakati wa christmas ni wakati ukapa moja lakini mara nyingi tunapamba nyumba zetu tunapamba kila kitu tunasahau kupamba roho zetu roho zetu kwa hivyo wakati wa maajiliyo tupambe roho zetu ili roho zetu siwe na manukato mazuri manukato ya mambo mazuri manukato ya matendo mazuri manukato ya good thoughts good words kila wakati mambo mazuri vitendo vizuri alafu tumtarajie bwana wetu Yesu Kristo asaliwe ndani ya roho zetu asaliwe ndani ya jumuiya zetu asaliwe ndani ya jumuiya yetu kubwa asaliwe ndani ya kila mmoja wetu Yesu yuko pamoja na sisi sisi wenyewe wakati mwingine huwa tunamfuta nje kwenye kiza mbaya na kumbe anatakiwa kuja karibu na sisi ndugu zangu let us make this advent season advent season of a great change change to be transformed atakapokuwa anasema believe repent and believe in the gospel ungama dhambi tumu na kuungama dhambi zetu ili tuwe na mioyo mizuri mambo mazuri wakati ambapo Yesu Kristo alisaliwa ili tuweze kusimama pamoja tukisema be born in us be born in our world na kwa kweli atasaliwa ndani yetu atasaliwa katika eh, eh, dunia yetu na hasa pia tunaombea injetu ya Kenya pia asaliwe pale na awe pale ayo mwanga au angazie wale wote ambao ni viongozi angazie wale wote hata ambao si viongozi wale viongozwa angaziwe ili basi tuweze kukaa katika amani na furaha na undugu kwa jina la baba na la mwana na roho takatifu tusimame tusali sala ya sadiki na sadiki kwa Mungu baba mwenyezi Ndugu zangu tunapongojea kwa hamu ujio wa mwana wa Adamu. Tumtolee Mungu sala zetu sasa.
tuombe kwa ajili ya kanisa kwamba mwana wa adamu kwa mataifa yote e kwa kuomba usikie kwa ajili ya kuongezeka kwa miito ili vijana katika parokia yetu watafakari kulitumikia kanisa kama mapadri makuhani au watawa e bwana twakuomba e bwana tuombe amani ulimwenguni na hasa kati ya nchi zinazozozana ili viongozi wa serikali wadumishe amani upendo na umoja katika uongozi wao e bwana twakuomba bwana twakuomba usikie tuombe watoto waliobatizwa katika parokia yetu hivi ndo yao e bwana twakuomba tuombe kwa ajili ya sala zilizo mioyoni mwetu e bwana twakuomba tuombe wapendwa wetu marehemu kama vile Kezia Nduta, Dokas Wangari, Julia Gatoni. Raha ya milele uwape e Bwana na mwanga wa milele uangazie kwa rehema za Mwenyezi Mungu wapumzike kwa amani. E Bwana twakuomba. E Bwana twakuomba. Naomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Sali sasa ili sadaka yetu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana tunakuomba ufipokee vipaji tulivyokutolea ambavyo tumevipokea kutoka kwa neema yako. Na yule na yale unayo tujalia kuyatenda kwa ibada kasi wakati huu yawe kwetu tuzo la ukombozi wako wa milele naomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu bwana awe nanyi in when you mioyo shukuru bwana mungu wetu kweli ni vema na haki tendo la kufa na kuleta wokovu tunakushukuru wewe daima na popote <coughs> e baba ndiye mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo wetu yeye katika ujio wake wa kwanza alipokuja katika unyenyekevu wa mwili alitumiza mapenzi ulio ulio aliandaliwa nawe tangu bilele hiyo atufungulie njia ya wokovu wa milele ili atakapokuja tena katika utukufu wa enzi zake hatimaye tupewe waziwazi mema yaliyo daiwa ambayo kwa sasa tunadhubutu kuya tunatarajia kesha kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wakuu pamoja na viti vya enzi ya bilk ya majeshi yote ya malaika wa mbinguni twawimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho
E Mwana kweli umtakatifu <coughs> na uchemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitafuze vipaji hivi. Ili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake. Alitoa mkate. Akushukuru. Aka Omega akawapa ufuasi wake akisema Huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akatua kikombe na kushukuru tena akawapa ufuasi wake akisema Tuaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya kano chipya la milele itakaye mwaka kwa ajili ya yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondole ya dhambi Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi fumbo la imani Kwa hiyo e Bwana tunabadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao. Tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetusailisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusii kwa unyenyekevu kabisa ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na roho roho moja mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana ulikumbuke kanisa lako linaloleenea potepote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francesco, askofu wetu Paulo na wakeru wake wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na dumaini la ufuko. Na maremu wote waliofariki katika huruma yako <coughs> wapokee kwenye nuru ya uso wako tunakuomba uturubie sisi zote ili pamoja na Maria Bikra mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yusifu mume wake huyo Bikra mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kukutukuza kwa njia ya Kristo bwana wetu kwa njia yake pamoja na ndani ya mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu unapata heshima na utukufu wote milele na milele <coughs> kwa kuliti akizo la mkombozi wetu <coughs> na tukifuata mafundisho ya
e Bwana tunakuwa opoe katika maovu yote kwa imani maisha ni mwetu kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusaishwe na jambo lolote napotasabia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo E Bwana Yesu Kristo li... Amani yangu na wapa Usasame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kulijalia amani naishi na kutawala daima na milele Daima nanyi Takiane amani na upendo wa Bwana Kristo mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo aliyewahi sabi za dunia ili sisi tulialikwa kwenye karamu yake takatifu e Bwana tusaini uingie kwa lakini sema ni mmoja tu na damu yake Kristo vitulinde vitakaze vitufikishe kwenye uzima wa milele
Puombe. E Bwana tunakuomba yatufae sisi mafumbo tuliyoadhimisha ambayo tangu sasa wakati tunapo nenda kati ya mambo yapitayo tuandaliwe kwao kuyapenda mambo ya mbinguni na kuambatana na yale ya dunia Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa ni wakati wa matangazo chap chap. Tumsifie Yesu Kristo. Tumsifie Yesu Kristo tena. Ah karibuni tena katika matangazo yetu leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya majirio. Asante ni sana wale wote ambao wamehudumu kwaya kwa kutubia vizuri asante padre kwa kutufanyia ibada ya misa tunaomba leo kama na kina couples pia asante kwa kuserve misa vizuri kabisa leo tuko kama tuko na wageni tafadhali tunawaomba msimame mahali ambapo mpo ndio tuweze uh, ku acknowledge if this is your first time to be with us here today please stand up wherever you are if you have visitors do you have any visitors today thank you stand up wherever you are Thank you. Apigia ni makofi. Ah, thank you very much. You may be seated. Uh, mass is here every Sunday at 2:30 p.m. Na kwa maelezo zaidi tunaweza onana pale kwa Welcome Center. Muone Benjamin pale anaweza mwambia zaidi kuhusu uh, Swahili mass na mambo ya jumuiya zetu na vikundi vyetu. Uh, first Friday of the month yenye inakuja itakuwa first Friday kwa hivyo kutakuwa na misa ya asubuhi ya saa moja pale chapo Immaculate Conception um, Blessed Virgin Mary Alhamisi December 8 vile vile tunakumbushwa kwamba bado kuna children's choir yenye itaiba wakati wa Christmas na kama uko interested tuendelee kusoma masomo katika gwaride au gwaride yetu iko pale na tunaomba tafadhali tusome ndio tuweze kujua padre ako na mambo gani ya kutuambia vile vile kuna kale da ya father father carlos ame jua na ku uh, we, we are able to plan ourselves kuligana na kale da ya father jumapili ijayo ambayo itakuwa december tarehe nne kutakuweko na mkutano wa kina mama wote all ladies kwa hivyo mnaombwa mkutane baada ya misa na naona baada ya misa hii wakina mama wote wabaki baada ya misa. Um, jumuiya ya wiki hii St. Joseph Takoma watakutana kwa Gashuki as family uh, saa kumi na moja jioni. St. Teresa of Calcutta leo watahostiwa na John Kinyanjui uh, kuweza kumuomboleza katika kifo cha mama yake Kezia. Uh, St. Monica Puyalap hawakutani wiki hii St. Jude Fedroe hawatuka hawakutani leo sijui watu wako wapi St. Urban uh, Augustine Urban wanakutana kwa Rose Mwangi baada ya misa na St. Maria Goretti Siaro wanakutana kwa St. John the Evangelist kila Jumapili baada ya misa um, Jumapili ijayo tutahudumiwa misa na watoto wetu wa Sunday school kwa hivyo watoto wa Sunday school ndio mnahudumu misa baada I mean, um, Jumapili ijayo tumsifie Yesu Kristu tunawatakia Jumapili jema tutaongeleshwa kidogo na Simon <coughs> Tumsifie Yesu Kristu yangu ni matatu tu father asante sana kwa kutima nafasi ya kwanza ni katika ile mahubiri imefanywa na father leo na father anatoa shukurani kwa hiyo mahubiri ni kutoka kwa giza tunaenda idhazdi ama alhamisi inakuja saa 12 parokia 
imejitolea kutakuwa na mapadri saba hapa wale watatupea uh, kuungama kwa hivyo naomba tafadhali pata nafasi ukuje hapa kulingana na hiyo mafumbiri ya hafadha uweze kujiosha we have seven priests who are coming here and uh, to get that chance remember father Clifford used to say how these people have no sins in this so we want to change of that the second one ni kama umetoka kanisa ingine if you come from another church or from another denomination you are not a real catholic april mwezi wa 4 ndio tunapokea wale watu wanatoka kanisa zingine tunafanya class inaitwa RCI tumeongea na father amekubali kwa hivyo kama wewe uko hapa na unakujaga misa na wewe unajua kweli wewe si mkatoliki kuja unione sababu mafundisho yangu inakuaga saa sita pale kwa darasa namba 2 hiyo ingine ni kama wewe uko hapa kwa mwaka kadhaa hujadiadikisha kwa parokia na unakujaga misa usiseme we ni wa hapa niko na shida sababu saa ile shida zinatokea watu wanakuja kwangu kuna madhishi kuna kubatizwa tafadhali be a member of this parish don't just come to church just be a member nenda pale ujiadikishe ili ukue member wa hii kanisa so that kila kitu ikitokea hatutakuwa tunagombana hiyo kitu ya mwisho nitasema ni kwamba umebatizwa na kadi yako iko Kenya ya ubatizo it is your high time uko na nafasi agisa hata kama ni copy hiyo ni jebe yako ya kazi agisa hata kama ni photocopy ukue naye hapa si zaida tunahitaji ama kuna shida inatokea tuto tunaasa kutafutilia kadi tafadhali take that time tumana nyumbani make a copy have it ukinietea copy nitakuwa sawa sawa sina mengi father fa asante sana na mkue na wiki jema thank you Bwana awe nanyi. Na Mungu Mwenyezi apende kuwabariki baba, mwana na roho mtakatifu. Ndio na amani kumpenda na kumfinikia Mwenyezi Mungu ibara hii imekamilika. Nishukuru.